Đại học Tromso, một trong bốn viện đại học ở Na Uy, nằm tại thành phố Tromso ở phía bắc Na Uy, nơi mà vào mùa hè mặt trời chiếu sáng gần như cả ngày, còn vào mùa đông bóng tối lại như một thứ ám ảnh dai dẳng. Hơn ba chục người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại đây nỗ lực hết mình để xứng đáng với thành tích được báo chí Na Uy trao tặng là cộng đồng người nước ngoài có thành tích và học vấn cao nhất tại Na Uy. Chào các bạn, mình là Thủy, mình đang học tại trường đại học Trung Sâu, thành phố ở phía bắc của Na Uy. Ngoài trời bây giờ rất là lạnh, các bạn có thể nhìn thấy ở đằng sau mình đây có rất là nhiều tuyết. Tại vì nhiệt độ bây giờ là khoảng âm 10 độ C, các bạn có thể tưởng tượng được không? Rất là lạnh, mình thì đang rét ru lên đây. Nhưng các bạn có biết không, Nam cũng như cộng đồng người Việt ở đây đang rất háo hức đón một cái Tết rất đặc biệt. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn mình có thể giới thiệu với cộng đồng người Việt ở Na Uy cho khán giả truyền hình được biết. Các bạn có muốn xem bọn mình đang chuẩn bị Tết như thế nào không? Hãy cùng mình đi xem hoa mọi người chuẩn bị Tết nhé! Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng đi nào! Đội quân mua sắm chỉ có hai anh chị phụ nữ, nhưng có tới ba anh xung phong đi theo để sách đồ. Bọn mình tìm đến cửa hàng châu Á để mua đồ Tại vì tại đây bọn mình có thể tìm thấy tương đối đầy đủ Những thứ cần thiết để làm một bữa cơm tất niên Thật là tươm tất Kim Anh tỏ ra khá đảm đang trong việc mua sắm Trong khi đó Ngân thì cũng rành giỏi không kém Nào thì mứt kẹo Nào thì gia vị làm vở bún Và còn cả rau quả nữa chứ Trong lúc này thì tại nhà Phương Hạnh Hạnh Anh Khang Và cả chị Mây Cũng đang làm cảnh đào Những chiếc túi phân loại rác nhiều màu Bây giờ có thêm một chức năng mới khá đặc biệt Đó là làm chất liệu để tạo nên những cánh đào đỏ tắm và những chiếc lá đào xanh biếc. Anh Khang tỏ ra không hề vụng về chút nào, trong khi chị Mây và Hạnh thì tất nhiên là rất khéo léo rồi. Những nhánh đào đã dần hiện ra. Và mọi người xem này. Cuối cùng bọn mình đã có một cành đào rất đẹp nhé Trong lúc này thì tại cửa hàng châu Á Đội quân mua sắm đã hoàn tất công việc của mình Và trở về nhà Chuẩn bị cho bữa tất niên ngày mai Mày gói luôn nha Tại mê là người Nam á Còn tại nhà Phương Hạnh Thì chị Mây, anh Khang và Hạnh Bắt đầu gói bánh trưng Chú Trần Sa Ôi chú nhớ luộc xong thì tòi tòi Lần đầu tiên gói bánh trưng bằng lá chuối không hề dễ dàng chút nào Điều đàn ông ở Nam không vào bếp mấy Mặc dù là người miền Nam nhưng chị Mây tỏ ra khá nhanh nhẹn Trong việc gói bánh trưng Chị cũng là người hoàn thành chiếc bánh trưng đầu tiên và chiếc bánh trưng của chị khá là buông vức Hoàn tất của cái bánh trưng <cười> Đẹp không? Còn đây là thành quả của ba người này Thành quả <cười> Cành đào bánh trưng đã sẵn sàng rồi Bọn mình cũng đã sẵn sàng đón xuân Bữa cơm tất nhiên đã đến, mọi người đều háo hức được thưởng thức hương vị của ngày Tết Và bây giờ bọn mình hãy cùng lắng nghe tâm sự của anh Hùng Người đã sống ở Na Uy 16 năm và rất tâm huyết xây dựng cộng đồng người Việt tại đây Sống ở xứ này thì số lượng của người Việt rất lớn thì chỉ có ngày tết đó thì mà họ tụ họp để nhau cả bạn bè với gia đình nhờ có dịp này á thì để cho những tấm gạo nhỏ của việt nam cho thế hệ trẻ sinh viên sống sống trẻ ở đây để có cơ hội họ nhớ về phong tục của mình 
<cười> mình là khang mình yeah. là năm thứ hai mình học ở đây yeah. thì đây là những cái tết mà mình cảm thấy yeah. qua những cái tết này mình tự nhiên có một cái gợi lên cái nhớ tết của việt nam và mình cảm thấy tình cảm con người việt nam ở đây rất nồng ấm với nhau thời khắc quan trọng nhất đã đến rồi chúng ta hãy cùng đón năm mới nào 5, 4, 3, 